中印两军于四月二十三号举行第十八轮军长级会谈，双方同意加快解决中印边界西段有关问题，同时继续维护边境地区的和平与安宁。中国国防部二十四号宣布，国务委员兼国防部长李尚福将出席在印度举行的上海合作组织成员国国防部长会议。外界普遍期待中印防长在这一场合实现会晤，因此也有不少分析认为，两军最新的会谈释放出积极信号，为两国进一步高层接触营造出良好的氛围。国防部网站消息称，四月二十三号，中印两军在莫尔多楚舒勒会晤点中方一侧举行第十八轮军长级会谈，双方本着友好和坦诚的精神，就有关问题交换意见。在两国领导人共同指引下，根据两国外长会晤成果，双方同意通过军事和外交渠道保持密切沟通对话，加快解决中印边界西段有关问题，同时继续维护边境地区的和平与安宁。国防部网站二十五号还宣布，二十七号至二十八号，国务委员兼国防部长李尚福将应邀出席在印度新德里举行的上海合作组织成员国国防部长会议。会议期间，李尚福将做大会发言，并会见有关国家代表团团长，就国际和地区形势以及防务安全合作等议题进行沟通交流。印度自2017年正式加入上合组织以来，这是首次担任轮值主席国。印度媒体非常关注中印防长是否会在此次防长会议期间进行互动，而会前举行的第十八轮军长级谈判也为两国防长互动营造了良好氛围。印度快报认为，借上合组织系列会议在印度召开的机会，中印近期将通过一系列高层沟通，进一步缓解边境紧张局势。从二零二零年五月初两国发生边境摩擦开始，在接下来的近三年中，双方进行了多场高层会晤，包括十八次军长级会谈。尽管印方经常有不合理也不切实际的要求冒出来，但谈判仍取得了不少成果。两军在加勒万河谷等四个地点取得了脱离接触的成果，现地局势趋于稳定。《环球时报》的社评认为，边界争议的高度复杂性、解决难度很大，边界谈判足够的耐心和智慧是必不可少的。中方的节奏是连续而稳步的推进，同时在这个过程中着力避免新的摩擦。社评还强调，谈判中的机会主义色彩对解决问题没有任何帮助，觉得中国正受到美国的全方位遏制打压，而印度却被美西方国家大力拉拢，就以为自己手中的筹码好像更多。中国有求于印度，这是印方一些人的错觉和误判。他们甚至因此幻想着中国无条件退让的谈判结果，这种不切实际的期望也对莫迪政府形成压力。印度媒体也注意到，自去年十二月二十二号第十七轮军长级会谈以来，中印边境保持相对稳定，没有发生显著的冲突事件。印度斯坦时报引述印方消息人士的评估称，在中印边境地区，两国目前共有超过六万军队部署。印度国防部长拉杰纳特辛格称，双方正共同努力和平解决中印边境冲突问题。呃，这一次第十八轮的军长级会谈呢，已经取得了一定的成果，双方呢就一些的问题呢就达成了共识，特别是包括一些具体的地区的呃军队的后撤问题。但是很显然呢，这个加拉万河谷所导致的这个。中印双方之间的边境的冲突呢，呃，还是有一系列的后遗症。那么，这个目前的局面呢，也没有得到完全彻底的解决。所以呢，这个军长级的会谈呢，仍然在进行之中。但是呢，双方呢，要共同维护好的边境地区的和平与稳定呢，应当说是双方的共识。所以呢，军长级会议呢，虽然是举行了多轮，呃，但是呢，只要问题没有最后的彻底的这个结束和解决呢，我觉得。那类似的会议呢，还会继续进行下去。对中印边境争端，美国的煽风点火从来没有缺席过。在二零二零年加勒万河谷冲突发生后不久，美国方面提供了关键信息和情报，以及租给印度两架 MQ 九 B 无人侦察机。还有媒体爆料称，去年十二月，华盛顿提供了关于中印边境的更加详细、传送速度也更快的卫星图像。美国现在呢，正在极力的拉拢印度。那么它的主要的拉拢的机制呢，当然就是美日印澳这个所谓的四方机制。那么印度呢，现在呢也显示出更加积极的靠拢美国的这样一种趋势。那么这些现象呢，它的具体的反应呢，是根据这个发展的阶段的不同呢，是有不同的体现。那么最近一段时期呢，似乎美印度呢更愿意呢把美军呢也拉入到中印边境地区或者附近的地区呢来举行
呃，各种各样的这个联合的军事演习，其中甚至也包括这个空军的联合军事演习，都是离中印边境地区不远的。美印近期的军事动态也引发外界关注。两国空军近日在印度东部举行印度合作二零二三联合空中演习，其中美军 B 一 B 战略轰炸机的亮相引发外界关注。因为除了此次参演 B 一 B 战略轰炸机，今年二月还曾与 F 三十五战斗机共同参加在班加罗尔举行的二零二三年印度航展。印度欧亚时报日前刊文称，印度已准备好购买美制 B 一 B 战略轰炸机的相关协议和文件，有望成为美国之外第一个获得该型轰炸机的国家。文章发布后引起业内人士的关注和质疑。首先，战略轰炸机属于技术先进、性能敏感的重要战略武器，外销的战略影响和风险极大。美国自二战后就再无相关外销记录。其次，美国如果把 B 一 B 轰炸机卖给印度，也相当于给印度挖了一个战略陷阱。战略轰炸机的售价是天文数字，即使印度空军能够采购并装备，但无法独立自主进行升级和维护。即使印度空军能够采购到 B 一 B 战略轰炸机，但如何使用可能还要看美国的脸色。而且，美印防务合作的实际进展也并不如像外界宣传的那样有更大规模推进。过去十五年，印度对美国武器的采购总额增加了两百多亿美元，但自二零二零年二月签署价值三十五亿美元的直升机协议以来，印度就没有向美国进行过大规模的军事采购。实际上，印度也意识到被绑在美国的战车上并不符合印度的国家利益。去年九月二十一号，印度外长苏杰生在美国哥伦比亚大学的一场活动中提及中印关系时表示，尽管中印之间存在长期的边界分歧，但找到一种彼此适应的包容相处之道，符合两国共同利益。他还强调，恢复与中国的正常关系是印度当前外交政策的重点，但管控好对华关系并不容易。只有当中国和印度走到一起时，亚洲世纪才会到。到来，呃，印度呢，在未来的这个地区的安全局势中，特别是在和中方之间围绕着边境地区展开的相关的这个呃互动中呢，会不会引入美国的因素呢？我觉得，如果印度这样做呢，就会使得整个这个边境地区的和平与安宁呢，呃，面临着被打破的这样一种危险。这显然应该是不符合印度的利益的，所以呢，印度呢应该三思而后行。同时，我们也注意到呢，美国拉拢印度的这种努力呢，仍然在继续进行之中。那美国呢是希望呢，印度呢能够完全倒向他一边。但是如果印度真的完全倒向他一边的话呢，印度就会完全丧失他的战略自主地位。这个呢，显然和印度传统的外交政策是不符合的。同时呢，也和印度目前奉行的。呃，希望能够继续保持这个在国际上的左右逢源的这样一种地位呢，呃，这个非常重要的目标呢，也是完全不符合的。根据联合国发布的最新数据，印度人口本月就将突破十四点二亿，超越中国，成为世界人口最多的国家。而且目前百分之四十的印度人口在二十五岁以下，有助于未来十年印度的经济发展。而过去十多年，印度也正是在人口红利的风口上，经济不断发展，成为世界第五大经济体。但同时，也正是因为人口政策问题，印度也面临诸多挑战，阶层分化、教育资源分配不均、女性就业率低等问题，都牵制着其经济社会发展。根据联合国最新发布的评估，到四月底，印度的人口将达到十四点二五八亿人，届时将成为世界人口最多的国家。根据中植预测，印度人口可能会在二零六四年左右停止增长，然后趋于稳定。此前，联合国人口基金会在十九号发布《二零二三年世界人口状况报告》，表示，根据预测，到今年年中，印度的人口将继续增加到十四点二八六亿，中国的人口将为十四点二五七亿，印度将超越中国人口数二百九十万。不过，联合国人口官员也表示，由于印度人口数据存在不确定性，因此无法确定具体成为全球人口第一的日期。近年受新冠疫情影响，印度内政部宣布人口普查无限期推迟。根据印度法律，最快也要到今年七月才能恢复。但由于2024年印度有全国大选的安排，因此很多观察人士认为，下一次人口普查很有可能会安排在大选之后进行。而印度上一次人口普查还是2011年，在过去十二年中，印度人口总量就增加了两亿。不仅如此，印度的年龄结构还相对年轻化，目前百分之四十的印度人口在二十五岁以下。根据皮尤研究中心数据，全球每五个二十五岁以下的人就有一个是印度人
。有预测称，印度劳动力在未来十年将达到十亿，拥有可观的经济增长潜力。对印度而言，年轻人口快速增长既是机遇也是挑战。分析指，如果年轻人口有效就业，经济增长就会得益于比较优势，劳动力密集型产业也会得到发展，这与东亚发展模式类似。但如果劳动力就业率不充分，年轻人口增多就将成为人口负担，人口红利将无法有效转化为经济发展的持久动力。独立智库印度经济监测中心的数据就显示，今年三月印度整体劳动力参与率仅为百分之三十九点八。这与美国、中国、日本等超过百分之六十的劳动力参与率形成鲜明对比。该中心数据还显示，印度三月失业率达到百分之七点八，创三个月以来的新高。因此，舆论普遍认为，印度目前面临最大的问题是缺乏就业机会。虽然说它的这个印度的呃这个人口数量是庞大的，而且它现在据世界银行的数据分析，它能够达到适龄，就是适合工作年龄的这个人口数量是超过了九亿。也就是说，这个数数呃，这个数据规模是很庞大的。如果比较好的去利用这一个呃这个窗口期啊，是能够推动经济发展啊，很好的这个一个有力的推动因素。我觉得还有一个就是说，它能否利用这个就是人口这个增长的这个红利，很很大程度上是看它能不能把这些适龄的这个劳动力能够推进到这个制造业和建筑业，最终成为一个推动它经济发展的一个呃动力。那么现在来看呢，它在这个印度在这个呃，方面，也就是说，他的能够从这个吸纳这个这个就业人数人这个人的这个能力上是欠缺的。过去十多年间，印度经济快速增长。数据显示，二零二二年印度经济总量已超越英国，成为世界第五大经济体。同时，印度经济增速超过百分之六，位居世界前列。有分析指，印度经济能够保持快速增长，与快速增长的人口有重要联系，也就是所谓的人口红利。但与此同时，阶层分化、教育资源。分配不均、女性就业率低等问题，都牵制着印度经济社会的发展。此外，人口规模与中国相当的印度，国土面积不足中国的三分之一，稠密的人口导致消除贫困与饥饿、健全医疗与教育体系的难度显著增加，脱贫压力也将会持续增大。印度政府实施相应政策，保障医疗、教育、就业等领域的健康公平发展，也就是释放人口红利的关键所在。印度借人口红利实现经济持续健康发展，对印度乃至全球来说都是好事。但一些西方媒体却借题发挥，刻意带风向。德国《明镜周刊》近日刊登了一幅题为《人口：印度将超过中国》的漫画，画中展示出两辆不同的列车，一列是超载的火车，车上挤满坐着、站着甚至挂着的人，列车顶上的人举着印度国旗。另一列是车身印有中国国旗的高铁列车。这幅带有偏见的漫画引发印度人的不满。印度人民党全国副主席巴贾扬特·杰伊·潘达称，这幅画应该改名为《种族主义的巨魔》。他说，考虑到德国涉及种族主义和大屠杀的不友好历史，各地的德国人都应该迫使这家煽动种族歧视的刊物对着镜子正视自己的良心。还有印度网友嘲讽道：“几年内，印度的经济规模就将超过德国。”呃，发表这样的漫画呢，包含了西方对印度的相对来说迟缓发经迟缓的经济，呃发展呢一种看法。那么印度能不能纠正这种看法呢？我觉得呢，光靠他们的愤怒是改变不了的，他们需要的还是他们的实际的正确的行动。相关话题来连线特约评论员张思南，张先生你好。联合国四月二十四号宣布，印度将在四月底超过中国，成为世界上人口最多的国家。那么，对此您有何观察呢？我看了一下国内外有关报道，主要就是在讲三件事情：要么是中国的人口增长失速，中国人口老龄化问题；要么是印度的人口增长如何是双刃剑，人口激增带来失业率上升，甚至搬出马尔萨斯陷阱理论。认为印度人口增长会吃掉相对缓慢的社会财富增长，印度发展将陷入停滞；要么就是将中国和印度对立起来，讨论印度会如何取代中国，中印会如何因为发展竞争而陷入对抗之中。这三种角度在我看来格局都太小了。我更感兴趣，中印两国携手合作会创造怎样不同的未来。首先，我不倾向于认为中印两国处于绝对的零和经济竞争关系。如果我们认为印度庞大的人口是某种负担
会占据中国社会发展所需的全球资源。那这种观点实际上和二零一零年时任美国总统奥巴马的暴论一样。当时奥巴马对澳大利亚电视台声称，如果超过十亿的中国人过上和澳大利亚人、美国人一样的生活，那我们所有人都将陷入悲惨的境遇，这个世界将无法承受。这种观点的本质就是在自己发展起来之后，认为其他人的发展对自己是有害的，因此要求别人不可以过上一样幸福的生活，甚至要求他们付出更多的牺牲。没错，庞大的人口的确需要消耗庞大的资源，但人口同时也是这个世界上最宝贵、最无可取代的资源。人口消耗财富，但在正确的社会引导之下。人口也能创造千百倍的财富，惠及全世界。中国过去四十多年的发展已经证明了这一点。在中国人民摆脱贫困、实现全面小康，并向中高收入国家水平迈进的过程中，西方社会也享受到了中国经济增长的红利，所以他们才能安然脱实向虚，以轻松的生活享受物美价廉的进口商品。而我们没有理由认为，在印度发展的过程中，中国无法享受到其中经济增长的红利。其次，印度可以复制中国的经济奇迹吗？我认为关键不在于印度可不可以，而是中国有必要在印度身上延续自身的经济奇迹。用一个简单数据来说明，当前世界上现代化国家的人口总计约占全球的百分之十六，都在欧美国家，而中国人口占到百分之十八。中国实现现代化将彻底改变世界的现代化格局。试想一下，当印度占全球百分之十八的人口也能实现现代化，那加起来就是全球百分之五十二的人口，这对人类文明的意义是空前的。如果只有中国的现代化，那或许会被认为是中国与西方文明的对立，但再加上印度的现代化，世界将彻底走出西方文明的秩序阴影。但另一方面，中国和印度会不会有分歧和矛盾？一定会有，在于某些人民粹主义的操弄，在于某些人基于无知的傲慢，甚至是某种愚蠢的猜疑链。当然，也在于两国间在各种领域不可避免的竞争。但这不妨碍我们去看到两国间合作的美好未来。做不做到是一码事，能不能看到则是另外一回事。某种意义上。我认为中国人已经释放出了很大的善意，最终的选择在于印度。就像印度开国总理尼赫鲁曾言：“是做一个有声有色的大国，还是销声匿迹，很大程度上取决于未来印度如何理解并践行与中国的关系。”好的，谢谢张先生以上的分析，也请您保持在线，我们稍后会继续连线您，谢谢。澳大利亚政府发布公开版本的国防战略评估报告，建议将军费在 GDP 中的占比升至百分之二，并发展打击更远距离目标的能力。值得注意的是，这份体现重大改革的报告有九次提及中国。对此，中国外交部回应表示：“我们致力于维护亚太和世界的和平与稳定，不对任何国家构成挑战。”一些国家不要拿中国作为扩张军力的借口，不要炒作毫无根据的中国威胁论。当地时间二十四号，澳大利亚总理阿尔巴尼斯与国防部长马尔斯在议会大厦发布这份名为《国防》的最终战略评估报告。评估报告声称，澳大利亚正在面临与以往截然不同的战略环境，澳军目前无法胜任其使命，需进行大力改革。阿尔巴尼斯在声明中表示，在澳大利亚新军事政策的框架内，已经确定了六大优先领域，其中之一是美英澳三边安全伙伴关系，旨在帮助澳大利亚获得核动力潜艇，以加强在印太地区的安全军事威慑。其次，澳大利亚政府将开展国防部和相关机构的大规模改革，以便更准确和系统地规划军工复合体的发展，并保证军队和企业能获得必要资源。另一优先领域是增加远程精确打击能力，其中还包含了多项调整建议，如为海军配备更多远程打击武器的小型舰艇，为 F 三十五 A 和 F H 八 F 战机配备远程反舰导弹，并与美国合作开发幽灵蝙蝠无人机组等，使其能够从澳大利亚进行海上、陆地和空中的机动行动，增强远程火力。澳大利亚国防工业部长康罗伊称，澳大利亚陆军将首先拥有最大射程达。
三百公里的导弹，并通过采购精确制导导弹，获得超过五百公里的导弹射程。而目前的导弹射程仅为四十公里。Uh, the DSR has recommended that we reduce the number of infantry fighting vehicles the army receives from 450 to 129. In Uh, favour of investing more in both、uh, high Mars rocket systems for the Australian Army, land-based maritime strike for the Australian Army. Australia 还将加强北部军事基地网络，并与美国更紧密的合作，包括加大双边军事筹划、联合巡逻和增加美军潜艇停靠等。同时，澳大利亚将加强与日本、印度等国家的合作，以维护地区平衡。阿尔巴尼斯认为，根据这份报告提出的建议来采取行动，是自二战以来所做的最重要的工作。马尔斯则估计，执行该评估报告的建议将耗资一百九十亿澳元。这笔费用的大部分已经被考虑纳入国防开支。呃，我认为这个是顺理成章、呃必然的，因为从澳洲近些年来，它包括搞这个核潜艇，啊、呃，这个以及这个加强它在亚太地区的存在。啊，整军备武，我们就可以看出这个澳洲的国防调整呢，实际上是呃箭在弦上啊，只不过就是他什么时候官宣而已啊。所以说这次呢，就算是他把过去做的事儿做了一个这个正面的啊全面的总结和官方的宣布。值得注意的是，该评估报告提及中国九次。虽然最终的公开版本没有将中国列为对澳大利亚的直接军事威胁，但报告仍多次拿中国的军费开支说事。炒作中国的军事行动是澳大利亚防御改革的原因之一。报告声称，中国正在进行所谓自二战结束以来的最大军事集结，在印太地区的战略意图缺乏透明度。中国在南海的主权主张威胁到印太地区以规则为基础的全球秩序，对澳大利亚的国家利益带来所谓负面影响。对于中美在该地区的紧张关系，报告称，美国不再是印度洋的单极领导者。美国和中国之间的激烈竞争正在重新界定印太地区，使该地区有因大国竞争而爆发冲突的可能性。And the prospect of state-on-state -state conflict is less remote than it was. Military capability within the region of both range and lethality is challenging across all domains. See. Land, air, space, and cyber. We live in an era and a region of great power competition, and an era I think that may last for some time. 有媒体注意到，中国威胁论已成为澳大利亚扩军备战的借口。这种做法与美国、日本等国如出一辙：先确立假想敌，再请求拨款以扩军备战。去年七月，澳大利亚防长马尔斯就在电视采访中声称，由于中国军力不断增强，澳大利亚有必要对本国武装力量进行现代化改造，以应对中国可能的威胁。阿尔巴尼斯的前任莫里森也曾宣称，澳大利亚正面临自二战爆发以来最严峻的国际局势。他同样致力于推动澳大利亚购买远。远程打击导弹，追求强大可信的威慑力。对此，澳大利亚国内出现不满声音。悉尼洛威研究所国际安全计划主任萨姆罗格芬表示，任何向远程打击能力迈进的举动，都会破坏地区关系的稳定，特别是与邻国和地区伙伴印度尼西亚的关系，并进一步与中国对抗。而且，任何我们可以扔给中国的东西，他们都可以扔给我们。呃，我认为它必然会发展远程打击武器，因为它要对南海地区进行干涉的话，呃，凭它现在的军事实力，包括它这种，呃，相对呃近海的这种作战能力来说的话，是呃欠缺的，或者说是无能为力的。呃，那么澳洲它如果计划打算在未来。整个印太地区承担更多的这种安全义务的话，那它必然会增强这种远程的打击能力，啊，包括紧紧的跟美国捆绑在一起。对于澳大利亚炒作所谓中国威胁，外交部发言人毛宁在二十四号的例行记者会上表示，中国始终奉行防御性的国防政策，我们致力于维护亚太和世界的和平与稳定，不对任何国家构成挑战。我们希望一些国家扩张军力，不要拿中国做借口，不要炒作毫无根据的中国威胁论。还有分析指出，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在宣布国防战略评估报告的时候，只字未提中国。从这一点上来看，澳大利亚政府主观上并不希望这份评估给目前正在改善中的中澳关系增加新的障碍。但报告首次提及中国，其实质上仍基于误判，将中国定位为挑战或威胁。相关话题继续来连线特约评论员张思南，张先生。
当地时间二十四号，澳大利亚国防审查报告宣称，中国的军事建设是自二战以来所有国家中规模最大且最雄心勃勃的。而澳大利亚目前的军事力量已经无法适应需求，未来将启动全面国防改革。那么对此您如何看呢？澳大利亚加强军事力量不是不可理解的，也不是一定只针对中国。这个世界过去习惯了一个弱小的中国。而当中国逐渐获得与其国力相匹配的合理军事力量，一些国家必然会感到不习惯。但就像2017年对于外界质疑中国军队所谓高调走出国门时，中方的回应那样，习惯就好了。只不过习惯也需要时间，在这个过程中，一些国家难免会出现某种应激反应，这其中显然包括澳大利亚。在你提到的国防审查报告中，澳大利亚政府指出，自身所处的地缘态势不再由美国单级领导，周边国家的军事力量都在现代化，尤其是中国。而无论澳大利亚方面对中国军事力量的建设描述是否准确，至少表明一点：这个国家对中国军事现代化的决心和努力感到印象深刻。所以，澳大利亚似乎感到一种紧迫感，一种需要加强自身武装力量的紧迫感。这种紧迫感单纯来自于中国吗？有没有可能，这种紧迫感事实上来自于一个后美国时代的新未来，来自于澳大利亚发现美国不再可信赖，甚至在国家安全上依赖美国是危险的？澳大利亚媒体说得很明白，无论阿尔巴尼斯政府是怎么想的，至少这份国防审查报告的最终版。没有将中国列为澳大利亚的直接军事威胁，而澳大利亚参议院第三大党绿党则提出了这么一个问题：我们为何要将澳大利亚的未来压在美国人所执着的区域冲突对抗上？这样何以服务于澳大利亚的国家利益？我在此前的评论中说过，任何国家都不会愿意在大国交锋之间选边站，做大国对抗的第一线。最好的办法就是强化自身力量，挺直腰板，成为大国争相拉拢的对象，而不是威逼的对象。某种意义上，澳大利亚军事力量的增长，首先改变的不会是中澳关系和澳方关注的所谓南海局势，首先改变的一定是美澳关系和美军在南太平洋的存在感。某种意义上，澳大利亚加强自身武装力量，同时也是澳大利亚在重新审视自身与美国的军事同盟关系。大洋洲是大洋洲人的大洋洲，一个独立自主、不受域外国家指手画脚的澳大利亚，也是时候摆脱美国的军事看护，获得与其自身国力相匹配的合理军事力量。好的，谢谢张先生在线与我们分享您的观点，谢谢。韩国总统尹锡悦和夫人金建熙当地时间二十四号搭乘专机飞抵美国华盛顿安德鲁斯空军基地，正式开启为期七天的国事访问行程。但他行前就韩日关系的言论再度引发舆论风波。在接受美华盛顿邮报采访时，尹锡悦表示不太能接受，因为一百年前的事让日本下跪道歉。韩国舆论强烈批评称不敢相信这是韩国总统的发言。韩媒称，尹锡悦此行本应争取国家利益，但现在失去利益的可能性更大。据韩联社报道，韩国总统尹锡悦抵美后，在华盛顿接见奈飞联席 CEO 泰德·萨兰多斯，这是尹锡悦对美国的国事访问的第一场正式活动。报道称，尹锡悦在他将下榻的布莱尔国宾馆临时安排了这场接见。按事先公告日程，他原计划在抵美后当晚，先在华盛顿特区一家酒店与旅美韩人韩侨座谈。塞兰多斯向尹锡悦表示，未来四年将在韩国影视剧、真人秀等文创内容领域投资二十五亿美元。尹锡悦表示，衷心欢迎奈飞大手笔投资，这对韩国的文创产业、文化创客和奈飞都是巨大的机遇。尹锡悦此次访美，随行的有一百二十二名韩国商界巨头组成的经济代表团。韩国中央日报称，尹锡悦计划在访美期间完成七项经济日程。此次经济日程的目标是进一步拓宽此前以军事安保为中心的韩美同盟领域，强化尖端技术同盟。韩媒称，这次访美，尹锡悦将作为韩国的首席推销员，力推经济外交。因为在过去很长一段时间呢，韩国盛行的一个所谓畸形的对外依赖结构。就是安全上，啊、呃，靠美国；经济上靠中国。那么这一次的尹锡悦的这个政策调整呢
有一个大致的方向，就是说安全上继续拉紧依靠美国，同时经济上呢也要加强对美国的这种依靠和依赖，相应的呢减减少对华的这个依赖。韩国方面期待在经济领域与美国密切互动，但美国芯片法案、通胀削减法案的落地给韩国商界带来巨大的忧虑。韩国政商界代表曾多次赴美，希望通过游说为韩国企业在韩美供应链合作中留下更多发展空间。据日本经济新闻报道，韩国总统尹锡月当地时间二十六号将与美国总统拜登举行会谈，美国对华半导体出口管控将成为此次会谈的焦点之一。由于上述管控措施，三星电子等。韩国企业将无法向在中国的工厂追加投资。在出现了韩国企业从中国撤离风险的情况下，尹锡悦准备要求美国放宽限制。有韩媒分析指出，韩国目前对于解决涉及半导体、电动汽车、电池等的经济问题还看不到进展。而中国是韩国的最大贸易伙伴、最大出口市场和最大进口来源国，韩国民间因此对政府亲美外交感到不安。韩民族日报二十五号发表文章称，韩国的贸易专家们表示，在此次韩美元首会谈上，尹锡悦和韩国政府应该一贯地提出美国的本国优先主义，不仅对盟友韩国，对世界经济也会产生负面影响的信息。韩国大邱大学经济金融系教授金良熙建议，韩国政府应该向美国强烈表示，对于供应链的重组，应该坚持一贯的可预测、透明、互惠的观点。韩国庆熙大学国际研究生院教授朴福英表示。应该以此次首脑会谈为契机，就恢复自由贸易秩序和构建自由贸易环境作为世界经济繁荣基础达成共识。就是在这个韩美关系当中，那么韩国一方面这个加强对美投资、对美的这个进出口，另一方面呢，就是要求这个争取韩国的利益。韩国的利益呢，就包括了韩国企业在美国的这个应有的利益和韩国在华企业由于脱钩断链造成的影响。但是这两方面呢，恐怕。尹锡悦都很难得手，原因就在于在这个韩美关系当中，其实是一种这个不对称的这个一强一弱的关系。呃，因此总的说呢，就是这一次的这个韩国总统访美呢，在经贸领域恐怕要取得，只能取得呢叫象征意义大于实际意义的这种呃所谓成果。真正想拿到韩国自己的诉求，无论是在对美经济关系方面，还是在整个的国际贸易投资体系当中。呃，让美国改弦易辙，顺应贸易投资自由化的正确方向，恐怕呢，韩国总统很难达到这个目的。据美国白宫网站发布的消息，美国总统国家安全事务助理沙利文在二十四号的记者会上，就即将进行的美韩元首会谈发表评论称，尹锡悦的此次访问标志着美韩结盟七十周年，也是拜登政府期间印太地区领导人的首次国事访问。On Wednesday, President Biden and President Yoon will announce major deliverables on extended deterrence. On cyber cooperation, on climate mitigation, on foreign assistance, on investment, and on strengthening our people-to-people ties. Shali Wen 还称赞了韩国在俄乌冲突上的立场，并表扬尹锡悦在改善韩日关系方面表现出决心和勇气。President Yoon has also shown determination and courage in his moves to improve ties between the ROK and Japan, an issue that has long been of deep interest to President Biden. 关于美国致力于撮合的韩日关系，尹锡悦政府近期一系列对日本示好举措，在韩国国内北皮对日屈辱外交。而就在尹锡悦启程前往华盛顿当天，美国《华盛顿邮报》公布了对尹锡悦的专访内容。报道称，尹锡悦详细谈到了他在有关韩日关系上做出的决定。我不能接受这样一种观念，即因为一百年前发生的事情，某些事情就绝对不可能去做，或者说就让他们为我们一百年前的历史下跪。韩媒标注称，尹锡悦采访中说的某些事情，指的是与日本合作。相关言论一出，迅速引发大量韩国网友不满。有网友在韩媒报道下留言，让尹锡悦别回韩国，规划去日本吧。还有网友痛斥尹锡悦，怎么选出个这样的卖国贼？韩国总统是当天紧急救火，另行发布说明资料，就尹锡悦提及百年前的事情一事解释称，尹锡悦此番话一直以这种态度行事，不利于发展韩日关系。韩日关系正常化刻不容缓，就像欧洲的战争当事国战后仍能为未来发展而合作一样，改善韩日关系是两国关系面向未来发展的必经之路。韩国在野党一致批评尹锡悦此番发言。共同民主党党首李在明表示，作为数十年来遭受日本侵略、饱受痛苦的韩国总统，绝对不能说这样的话。这番发言会让人好奇，韩国总统的历史意识究竟如何？
。民主党议员朴用镇表示，这种发言即使说成是日本首相的妄言也不为过。韩媒则报道称，尹锡悦再次显现出对日本的低姿态单边主义，对过去历史视而不见，提出改善韩日关系，只强调未来。这种惊惊人的言论，呃，实际上呢，突出的反映出呢，尹锡悦政府正在越来越顺应美国的战略要求，就是扫清日韩之间的政治和历史的障碍，来更顺畅的加强美日韩三边安全合作。这个是美国的基本方针。第二个重要的改变呢，就是尹锡悦政府实际上正在改变这个以前的这个。韩国政府在中美矛盾、中美对立当中呢，呃，不选边或者努力的避免选边这样的一个呃策略。那么现在开始呢，越来越明确的这个选边，要明确的把韩国更紧密的绑在这个美国的战车上。我们说呢，呃，目前韩国政府的这一系列的改变和调整呢，呃，实际上带有着相当程度的这种。国内政治风险以及韩国对外关系的这种恶化的风险。相关话题来连线特约评论员陈冰，陈先生您好。韩国总统尹锡月已抵达美国进行国事访问，那您怎么评估他的美国之行呢？主持人好，别看韩国和美国打得火热，实际上呢，韩美之间的信任是很脆弱的。尹锡月的访美之行就是借庆祝韩美联盟七十周年。来加强两国的信任关系。他对美国的国事访问主要有四个议题，每个议题啊，韩国都是忐忑不安，都生怕呢被美国给卖了。第一个议题呢是面对朝鲜核威慑，美国允许韩国自己发展核武器吗？一九七零年代呀、啊，韩国呢曾经秘密的发展过核武器，被美国发现以后啊，立即加以制止，美国呢答应给韩国核保护伞。但是呢，自从朝鲜宣称。拥有可打击美国本土的核武器以后，韩国对美国的核保护伞呢不再信任，认为啊，韩国如果受到了核打击，美国总统的电话可能都打不通，美国是不会以牺牲旧金山来保护首尔的。但是呀、啊，美国会同意韩国发展核武器吗？答案是不会，否则呀，美国的核保护伞不就没用了吗？那么韩国呢，不就可以摆脱美国的魔掌了吗？第二个议题呢，是面对美国的通胀削减法案和芯片法案，韩国企业将怎样减少损失？按照美国的通胀削减法案，韩国电动车呀，只有在北美建厂组装，购买者呢才能得到这个七千五百美元的减税。那么从韩国整车进口美国就得不到减税优惠，那么韩国的车企呢，是不是呢就得被迫前往这个美国呢？美国对华芯片禁令也要求韩国企业参与进来，那么韩国半导体企业是不是呢？得被迫放弃中国市场呢？这对韩国和韩国企业来说都是各入放血。但是呢，美国会对韩国网开一面吗？答案呢，几乎是不可能。第三个议题呢，是面对美国的施压，韩国会不会对乌克兰提供武器？韩国政府呢是不愿意的，不仅违反国内法律。而且呢，会损害与俄罗斯的关系。韩国呀，百分之六十五的人反对给乌克兰提供武器。况且美国呢，对韩国政要进行监听活动。在对乌军援问题上呢，美韩是互不信任的，关系呢挺紧张。那么韩国可以不从美国吗？看起来呢，也比较难。美国呢，用租借的方式来对乌军援，可能是选择。第四个议题呢，是台海问题。如果韩国与美国站在一起，将台海问题推向国际化。那美国怎么补偿韩国在中国的损失呢？美国呢似乎给不出补偿的措施。美国总统国家安全事务助理沙利文在周一说到，韩国总统访美都不敢说呀台湾问题。因此呢，尹锡悦鼓吹台海问题是一个全球性问题，不仅被中国猛批，也从美国呢得不到好处。就是说呀，尹锡悦的美国之行最多能得到美国核保护伞的延伸保护，也就是呢。美国在韩国多部署一点战略资产，其他的呢恐怕都得不到。反而呢，因为出访前大谈这个军援乌克兰，把台湾问题国际化，使得韩国的国际处境变得更差，中俄呢都予以谴责，韩美间的不信任呢也许只能加剧。
。尹锡悦在访美行程中得不到他想要的，那今后怎么进行国际交往和国内执政呢？韩国在台海问题上能回到正确的立场吗？好问题，尹锡悦的访美之行呢，排场很大，收获会很小，甚至说呢是竹篮打水一场空。这问题来了，他为什么呢？还要有意的出格，努力向美国贴呢？也许呢，因为他是政治素人，还不太懂大国外交的错综复杂。但是我觉得呀，他是用赌博的方式处理外交，所以现在呢很被动。他方面前呢有两件事做得让人大跌眼镜：一呢是接受西方媒体采访时说，韩国呀不排除给乌克兰提供武器；二是大谈台海问题是全球性问题，甚至胡乱啊把台海关系。比喻成朝韩关系，好像连一点这个历史常识都不懂，像特朗普一样呢，是满嘴跑火车。那么受到中方批评以后啊，还用所谓外交失礼来狡辩，让人觉得不可理喻。这呢，就是尹锡悦在打赌，他呢试图通过提出军援乌克兰，把台湾问题国际化来说明啊，韩国正在遭受朝鲜、俄罗斯、中国的核夹击，祈求美国放权。让韩国呢自己发展核武器，但殊不知呀，要是美国允许韩国发展核武器，那就是自取灭亡，因为呢，那会破坏核不扩散为基础的国际秩序。允许韩国发展核武器，等于呢允许朝鲜、伊朗发展核武器。那么，但是呢，尹锡悦呀，好像不管这样的逻辑，愣头青一样的呢，直接往前冲。那么，国际社会呢会怎么看他呢？觉得呀，他不懂外交，没有原则，不靠谱。今后交往呢，他非常的小心，伙伴价值因此呢大大贬值。而在国内呢，几次最新的民调都显示，尹锡悦呀，他的支持度只有百分之三十左右。他呢，不仅没有给韩国带来安全，而且呢，扩大了风险，这会限制他今后在外交内政上的灵活性。他呢，被自己的鲁莽绑住了自己的手脚，很难解套。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点。谢谢。